டீசர் எல்லாம் பார்த்தோம் இட் வாஸ் வெரி நைஸ் நைஸ் விஷுவல்ஸ் ஆக்சுவலி ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்கா இருந்தது பாக்குறதுக்கு ரொம்ப லைட் ஹார்டடா எடுத்துக்க வேண்டிய ஒரு ஃபில்ம் அப்படின்றது தான் தெரிய வருது வெர் எக்ஸ்பெக்டிங் வித் ஃபில்ம் ஸோ படத்துடைய டீம் வந்து மேடைக்கு கூப்பிடலாம் முதல்ல வில் ஸ்டார்ட் வித் டிரெக்டர் சி எஸ் கார்த்திகின் அவர்கள் பிளீஸ் சார் அடுத்தபடியாக கதையின் நாயகன் அசோக் செல்வன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் கதாநாயகி கார்த்திகா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் மியூசிக் டிரெக்டர் லியோன் ஜேம்ஸ் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் எடிட்டர் கணேஷ் சிவா அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் சினிமாட்டோகிராஃபர் தினேஷ் புருஷோத்தமன் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் திரு பாலசுப்ரமணியன் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் ஆக்டர்ஸ் திவ்யாசாந்த் மற்றும் அருண் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் ஆக்டர் ஜெயசீலன் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் படத்தின் ப்ரொடியூசர்ஸ் இசை வாணன் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் ப்ரொடியூசர் ஐயப்பன் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் To begin with the director, படத்துடைய இயக்குனர் கிட்ட இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் அவருடைய முதல் படம் இது ஸோ யூஸ்வலாகவே ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் அப்படின்றப்போ நிறைய எக்ஸைட்மெண்ட்டோட கொஞ்சம் ஒரு பதட்டம் இருக்கும் பட் ஹீ சீம்ஸ் பி வெரி கான்ஃபிடென்ட் ஆக்சுவலி ஏன்னா அவர் வந்திருக்கிற இடம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் கமல் சார் கூட அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டரா ஹிஸ் பின் ஒர்க் வித் விஸ்வரூபம் ஒன் அண்ட் டூ ஸோ அங்க இருந்து கத்துக்கிட்ட நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமா ஹிஸ் கம் அப் வித் நியூ ஃபிலிம் ரொம்ப அழகான ஒரு என்ட்ரி கொடுத்துருக்காரு சினிமாக்குள்ள ஸோ டு டாக் அபவுட் ஹிஸ் ஓன் ஃபிலிம் சார் பிளீஸ் அ ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் யூ குட் மார்னிங் ஆல் அண்ட் தேங்க் யூ ஃபார் கம்மிங் சபாநாயகன் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பற்றியும் அண்ட் ஸ்கூல் கிராஷ் அண்ட் குறிப்பாக எல்லாத்துக்கும் ஒரு நாஸ்டாலஜிக் எஃபெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாத்தையும் படம் பார்க்கும்போது அதெல்லாம் கொடுக்கணும் தான் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி இட் என்டர்டெயின்ஸ் யூ ஆல் அண்ட் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் ரொம்ப ஷார்ட்டாக முடிச்சுட்டீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட சினிமாட்டோகிராஃபர் பிரபு ராகவ் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் ஸோ அடுத்தபடியாக படத்துடைய மியூசிக் டிரெக்டர் லியான் ஜேம்ஸ் அவர்கள் ஒரு ஃபைன் டேலண்ட் ஃப்ரம் த சினிமா இண்டஸ்ட்ரி அவர் ஒர்க் பண்ண படங்களில் ரொம்ப தரமான மியூசிக் ஒர்க் கொடுத்துருக்கிறாரு இன்ஃபேக்ட் அசோக் செல்வன் கர் சார் கூட ஹீஸ் காட் அ வெரி நைஸ் கெமிஸ்ட்ரி நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் படத்தில் ரொம்ப மிரட்டலான இசை ஓமை கடவுளியில் கொடுத்துருப்பாரு டில் வி வைப் டு த அந்த ஒரு மெலடி அண்ட் நம்பர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நம்மளுடைய பிளே லிஸ்ட்ல இன்னைக்கும் டாப்ல இருக்குது ஹீஸ் ஆல்சோ ஒர்க் வித் எல்கேஜி மூவி கவலை வேண்டாம் வீரா காஞ்சனா டூ கோ டூ போன்ற படங்கள் சார் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் இந்த படத்துடைய உங்களுடைய ஒர்க் பத்தி எல்லாருக்கும் வணக்கம் படம் ஆக்சுவலாக என்னோடய செகண்ட் படம் வித் அசோக் இஸ் அ வெரி வெரி டியர் ஃப்ரெண்ட் ஓமை கடவுளை பார்த்துருப்பீங்க எல்லாருக்கும் ஆல் தேங்க்ஸ் டு ஆல் த பீப்புள் த ப்ரெஸ் ஃபார் கிவிங் அவ்வளோ லவ் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ செகண்ட் டைம் கொலாபரேட் பண்ணுறோம் படம் பார்த்தீங்கனாலே விஜுவல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரீஸியான ஒரு ஃபிலிம் பேசிக்கலி எனக்கு என்னென்னா ஒரு ஆடியன்ஸாக வந்து இந்த படம் தியேட்டருக்கு போயிட்டு ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோட அதாவது நம்ம ஒரு அந்த ஒரு கேங் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஜாலியாக சில் பண்ணிவிட்டு சில மெமரிஸ்லாம் அப்படியே அவங்க அவங்களோட அராத்து அவங்களோட கதைகள் அப்படியே ஜாலி மூமெண்ட்ஸ் சேட் மூமெண்ட்ஸ் ஃபன் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருந்துட்டு அந்த கேங்குள்ளே ஒன்று ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று மாதிரி ஆகிடுவோம் நம்ம ஸோ எனக்கு அது பர்சனலாக ஆடியன்ஸில் ஃபஸ்ட் டைம் படம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அது ஸோ ஈவன் த சாங்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆர்கானிக்காக இருந்தது ஆக்சுவலி ரொம்ப ஃபோர்ஸ்டாக இல்லாமல் ஒரு மாதிரி கோஸ் வித் த ஃப்ளோ ஆஃப் த ஸ்டோரி ஸோ எல்லாம் ஆஃப்டர் தேங்க் டைரக்டர் கார்த்திகே என் ஃபார் பக்காவாக ஆக்சுவலாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஆக்சுவலாக நம்ம பாட்டு பண்ணும்போது அது விஷுவல்ஸ் வந்து அது டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி வரும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம் அது ஆக்சுவலாக ஸோ எல்லாம் ஆக்சுவலாக அஞ்சு பாட்டு இருக்குது இல்லை ஸோ எல்லா அஞ்சு பாட்டுமே ஒரு ஜஸ்டிஸ் பண்ணி நல்லா விஷுவலாக ஒரு கிராண்டாக இருந்தது ஸோ தேங்க்ஸ் டு கார்த்திக் ப்ரோ அண்ட் தேங்க் யூ அசோக் ப்ரோ ஃபார் ஹேவிங் மீ ஹியர் இன் த ஸ்டீம் இட் வாஸ் அ ப்ளெஷர் ஒர்க்கிங் வித் யூ ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாருமே மதன் சார் 
அரவிந்த் சார் ஐயப்பன் ப்ரோ த ஃபுல் டெக்னீஷியன்ஸ் ஃபுல் டீம் எல்லா சிங்கர்ஸ் லிரிசிஸ்ட் ஆல் நிறைய லிரிசிஸ்ட் இருக்காங்க ஸோ எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் ஸோ படம் போய் பாருங்க டிசம்பர் ஃபிஃப்டீன்த் ஒரு சின்ன ஒரு நாஸ்டாஜிக் ட்ரிப் தான் இருக்கும் ஆக்சுவலி ஸ்கூல் அந்த ஒரு த்ரீ ஃபேஸஸ் ஆஃப் லைஃப் வந்து நீங்கள் எல்லாருமே நம்மளால் நம்மளால் கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஆக்சுவலி ஸோ ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் ஸோ ப்ளீஸ் டூ சப்போர்ட் கிவ் யூர் சப்போர்ட் ஃபார் த ஹோல் டீம் அண்ட் த ஃபிலிம் தேங்க்ஸ் Thank you so much, sir. At the end of the cinematographer, Bala Subramanian, this is the first time I've been here in the first time. Pidamagan, Varuthapadada Sangam, Varuthapadada Valibar Sangam and Rajani Murugan. And in this part of the visuals, it is very promising. Sir, you have a few words for your work. Thank you all. This is the producer of the film. ஸோ அவர் மூலமாக தான் கார்த்தி இன்ட்ரடியூஸ் ஆனார் கார்த்தி வந்து கதை சொல்லும் போதே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஏன்னா அந்த வந்து இப்போது ரொம்ப அந்த மாதிரி படங்கள் வர்றதே குறைச்சிருக்கு ரொம்ப ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக இருக்கும் மூணு ஸ்டேஜுமே அவ்வளோ ஜாலியாக என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு போர்ஷன் தான் பண்ணேன் அதுக்கடுத்து என்னோடய அஸ்டன் தினேஷ் பண்ணார் அதுக்கடுத்து இவர் பிரபு பண்ணார் ஸோ அந்த மூணு பேருமே வேறு வேறு ஸ்டேஜில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் மொத்தமாக ஃபோட்டோகிராஃபி டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் சாங்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா வந்துருக்கு படமுமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் ஜாலியாக இருக்கும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் சார் சொன்ன மாதிரி மூணு பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதில் உயில் இன்வைட் தினேஷ் புருஷோதுமன் அவர்கள் ஸோ இவங்களுடைய ப்ரீவியஸ் ஒர்க்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் லவ் டுடே அப்படின்ற பேர் சொன்னால் யாருக்கு தான் வந்து அந்த ஒரு ஸ்மைல் புன்னகையெல்லாம் வராது அவ்வளோ ஜாலியான ஒரு வெரி மெமரி மார்க் பண்ண ஒரு படமாக இருக்கும் ஸோ அந்த படத்துல ஒரு ஹிஸ் தன ஒர்க் அண்ட் அதே மாதிரி குருதி ஆட்டம் விலங்கு மகாராஜா போன்ற படங்களையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாரு சார் உங்களுடைய இந்த படத்துடைய ஒர்க் பற்றி ப்ளீஸ் தேங்க்ஸ் பாலு சாருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸோ இங்கே நிற்கிறதுக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு தான் காரணம் அண்ட் இந்த படம் வந்து சார் ஒரு போர்ஷன் இருக்குது நீ பண் பண்ணி த பண்ணு அப்படின்னாரு ஸோ அப்படி பண்ணது தான் ஒரு எம்பிஏ போர்ஷன் மட்டும் பண்ணது அண்ட் கார்த்திகேன் அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் அண்ட் அசோக் சுரன் அவர் அப்புறம் ஐயப்பண்ணா அரவிந்த் அண்ணா அண்ட் மதன் சார் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் Thank you so much, sir. Next up, the cinematographer Prabhu Raghav. He has worked on the first part of Weapon and the Pizza 3. Sir, how do you feel about this part? Hello, sir. I'm a fan of Prabhu Raghav. 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 அந்த படம் எனக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு காரணமாக இருந்த பிசதிரி டேரக்டர் மோகன் புரோக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி சார் அடுத்தபடியா ரீசன்ட் டேஸில் ரொம்ப பிஞ்ச் வாட்ச் பண்ணி என்ஜாய் பண்ண ரெண்டு சீரீஸ் அயலி அண்ட் விலங்கு இந்த ரெண்டு சீரீஸ்லேயும் எடிட்டிங் பண்ண எடிட்டர் கணேஷ் அவர்கள் தான் இந்த படத்துக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க சார் உங்களுடைய அனுபவம் பற்றி ஷேர் பண்ணுங்கள் குட் மார்னிங் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சபாநாயகன் பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு பெரிய டீம் இது ஆர்கனைஸ் பண்ண ஸ்டார்டிங் இனிஷியேஷன் பாயிண்ட்லேருந்து கார்த்தி குருவிலேருந்து இப்போது ஃபைனலாக ஆக்டர்ஸ் ஃபைனலாக ஒர்க் பண்ணுறது மிக்சிங் வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா இதோட இது வந்து இந்த படம் ஒரு வைப் சார்ந்த ஒரு படம் தான் இது வந்து ஒரு ஜாலியான ஒரு மூட் சார்ந்த ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஒரு கேரக்டர் அது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டர் அதோட லைஃப்பில் நடக்கிற ஒரு மூணு ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப் தான் நம்ம சொல்ல ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுதான் ரொம்ப மூட் சார்ந்து இருக்கனால இதோட ஒர்க் வந்து எக்ஸ்டென்சிவாக போயிருக்கு எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் படம் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நம்புகிறோம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அடுத்தபடியாக அருண் அப்படின்றவங்க இந்த படத்தில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவர் வந்திருக்கிற இடம் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் நம்ம வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி நாளடையில் ஃபோனில் வந்து யூடியூப்லலாம் பார்த்து ரசித்த நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸில் இஸ் ஒர்க் அண்ட் குறிப்பாக சொல்லணும்னா நக்லைட்ஸ் அண்ட் பேச்சுலர்ஸ் உடைய யூடியூப் சேனலில் இஸ் பீன் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஸோ அவருடைய அனுபவம் பற்றி ப்ளீஸ் சார் ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சபாநாயகன் இதில் முக்கியமாக இதில் நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு முதல்ல நான் தேங்க் பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறது கார்த்திக் சாருக்கு தான் 
ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய ஒரு இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரோல் இவ்வளோ பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை என்னை நம்பி இவ்வளோ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் என்னோட கெரியரில் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் என்னை இவ்வளோ நம்பி எனக்கு இவ்வளோ பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த கார்த்திக் சாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்னை விட அவர் என்னை ரொம்ப நம்புனார் ஸோ அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதை ஏற்றுக்கிட்ட ஐயப்பண்ணா அரவிந்த் சார் மதன் சார் இவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப 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 நன்றி கூட ஒர்க் பண்ணவங்க பசங்க நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஜெய்சீலன் ஸ்ரீராம் எல்லாரும் ஒரு ஒரு யூடியூப் சேனல்ல இருந்து இங்க வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ யூடியூப் சேனல்ஸ்ல நடிக்கும் போது எங்களுக்கு ஒரு ஒருத்தர் தெரியும் பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இங்கேதான் நடிக்கும் போது எல்லாத்தையும் நேரில் வந்து மீட் பண்ற வாய்ப்பு கிடைச்சிது ஸோ அவங்க கூட ஒரு நல்ல ஒரு காம்பினேஷன் செட் ஆகி பயங்கர ஒரு ஆப்போ செட் ஆகி நல்லா போயிட்டு இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு ஸோ அவங்க கூட எல்லாம் ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் முக்கியமாக மைக்கில் என்ன சொல்லணும் மைக்கில் என்ன அவர் அவர் கூட எங்களுக்கு காம்பினேஷன் சீன் பெருசாக இல்லை பட் ஆனால் ஆஃப் த ஸ்க்ரீன் வந்துட்டு அவர் எங்களுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்டாக ஒரு பிரதராக எங்களுக்கு வந்துட்டு அவர் மாறி இருக்காரு ஸோ எல்லாருக்குமே ஜெய்சீலன் ஸ்ரீராம் எல்லாருக்குமே அவர் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஒரு பர்சனாக மாறி இருக்காரு ஸோ மைக்கில் என்ன ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சினிமாட்டோகிராஃபர் பாலசுப்ரமணியம் சார் தினேஷ் ப்ரோ பிரபு ப்ரோ எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்துட்டு பாலசுப்ரமணியம் சாரோட கேமராவில் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் அவரோட இதில் தான் வந்துச்சு அதான் ரொம்ப பெரிய பிளெஸ்ஸிங்காக நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு எங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி லியான் ப்ரோ மியூசிக் ஒவ்வொரு பாட்டுமே வந்து நீங்கள் அடுத்தடுத்து கேட்க போகிறீங்க ஒவ்வொரு பாட்டுமே பயங்கர சென்சேஷனாக இருக்கும் ஒரு பாட்டுக்கு ஒரு பாட்டு அடுத்தடுத்து வேறு வேறு ஜான்ரஸ் பயங்கர சென்சேஷனாக கொடுத்துருக்காரு ஆஸ் ஆல்வேஸ் அதனால் லியான் ப்ரோக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி முக்கியமாக வந்து அசோக் அண்ணன் அசோக் அண்ணன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து நான் ஷூட்டில் ஷூட் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமில் இருந்தேன் பர்சனலாக அப்போ வந்துட்டு அந்த சீனே வந்துட்டு அசோக் அண்ணன் கூட பயங்கர ஒரு மாதிரி ஒரு ரேப்போ ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு சீன் கட்டி பிடிச்சி என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சீனாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி ஒரு செலிப்ரேஷனாக இருக்கும் அந்த சீனு எப்படிரா எப்படிரா அவர் கூட எப்படி நடிக்க முடியும் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் வர ஒரு நர்வஸ்னஸோட தான் நான் இருந்தேன் அப்புறம் அந்த சீன் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஏதோ பண்ணி அது முடிச்சுட்டேன் முடிச்சதுக்கப்புறம் தனியாக என்னை கூப்பிட்டு அவர் சொன்னார் நான் கேட்கவே இல்லை அவரே என்னை என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டு சொன்னார் இந்த மாதிரி நீ என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்க நீ என்ன பயத்தில் இருக்க அப்படின்னு எனக்கு நல்லா தெரியுது அது எதுவுமே வேண்டாம் நம்ம படம் இது நம்ம படம் இந்த இந்த படம் நல்லா வர்றதுக்காக நம்ம வந்துட்டு வேலை பார்க்குறோம் அவ்வளோதானே தவிர வேறு எந்த ஒரு நான் வந்துட்டு அசோக் செல்வன் நீ வந்து புதுசாக வந்திருக்க அப்படின்லாம் நீ நினைக்கக்கூடாது அப்படி நான் அப்படி நினைக்காம இருக்கும்போது தான் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃப்ரெண்ட்ஸாக வந்துட்டு பார்க்குறவங்கள நம்ம கன்வின்ஸ் பண்ண முடியும் பார்க்குறவங்களுக்கு அது அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நான் தனியாக தெரிஞ்சிருவேன் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது நீ வந்து ரொம்ப நார்மலாக கேஷுவலாக எப்படி நீ வந்து உங்கள் கோயம்புத்தூரில் உங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எப்படி நீ நடிப்பியோ அந்த மாதிரி என்னை நினச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு அந்த ஐஸ் பிரேக் பண்ணி வச்சது வந்து அசோக் செல்வன் அண்ணன் தான் அதுக்கப்புறம் நிறையா அவர் அவர் கூட நடிக்கும்போது நிறையா அவர்கிட்ட இருந்து நிறையா நான் லேர்ன் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்கேன் எதுவுமே அதாவது அவர் பார்த்தே நான் நிறையா லேர்ன் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்கேன் அவ்வளோ இந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு இவ்வளோ ஈஸியாக இவ்வளோ என்ஜாயபுளாக இருக்கும் இவ்வளோ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் அப்படின்னு நான் நினைக்கவே இல்லை ஸோ அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அசோக்னா உங்கள் உங்கள் கூட வந்து நடித்தது ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் அண்ட் இதையும் நான் அடுத்து எடுத்து நடிக்கிற இடத்துலையும் நான் இது எல்லாத்தையுமே நான் அதை அதை எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணணும் அதெல்லாம் அந்த இடத்துலையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கணும் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தது எல்லோரும் சொல்லிக் கொடுத்தது அப்படின்னு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது வந்திருக்கிற பிரசன்ட் மீடியா எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சபாநாயகன் எல்லாரும் தேட்டரில் போய் குடும்பத்தோட பார்க்க வேண்டிய படம் ஸோ கண்டிப்பா எல்லாரும் போய் பாருங்க தேங்க்யூ Thank you so much, sir. Raga, actress Vivya Shant. You are a great actor in Malayal. You are a great actor in Malayal. So, this is your first direct shot Tamil film. So, you are a great actor in Malayal. Please, ma'am. Hello, everyone. First of all, I have a chance to give you a director's production. I have a chance to give you a chance. மற்ற எல்லா க்ரூஸ் அண்ட் மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி எனக்கு வந்திருக்கிற ப்ரசான் மீடியா எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்கு என்னோட தமிழ் ரொம்ப நல்லா இருக்காது மரிச்சிடுங்க
தேங்க்ஸ் எல்லோரும் வந்ததுக்கு அண்டு ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்டேஜ் இருக்கிற எல்லாருக்குமே வணக்கம் ஸோ இது ஆக்சுவலி வந்து ஒரு இந்த ஃபிலிம் எனக்கு பர்சனலாக ஒரு டெஸ்டினி மாதிரி பிகாஸ் நான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஜியோ அந்த பூம் ஆன பிறகு தான் வந்து இந்த யூடியூப்லாம் வந்து பயங்கரமாக ட்ரெண்ட் ஆச்சு அண்ட் அந்த டைமே நாங்கள் வந்து யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ அப்போது ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தது அது எங்கெங்கேயோ போய் சார் எங்கள் டேரக்டர் சிஎஸ் கார்த்திகேன் சார் போய் ரீச் ஆச்சு அண்ட் அவர் வந்து மிஸ் அவுட் பண்ணாமல் எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கலான்னு ஒரு பெரிய எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணார் ஸோ அப்படி தான் வந்து என்னுடைய டெபியூ ஃபிலிம் வந்து இன்றைக்கி இங்கே அந்த ட்ரீம் வந்து ஹேப்பனாக இருக்குது தேங்க்யூ வெரி மச் சார் ஸோ அதான் அவர் பேரே வந்து சிஎஸ் கார்த்திகேயன் ஷார்ட் ஃபார்மில் சிஎஸ்கே ஸோ சிஎஸ்கேவோட ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அண்ட் சாரோட அந்த டிரெக்ஷன் ஸ்டைலே வந்து ஒரு மாதிரி சூப்பராக இருக்கும் இப்போ என்னென்னா வந்து படம் ஆக்சுவலி டீம் வந்து ரொம்ப பெரிய டீம் நிறையா பேர் வந்து அவங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்றது இப்போ ட்ரெய்லரில் அவங்களோட நேம்ஸ் பார்த்த போகிறது தான் தெரிஞ்சு ஏன் எங்களால் வந்து அந்தளவுக்கு இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியலன்னா சார் வந்து லைக் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பார் ஆனால் டயலாக் விஷயத்தில் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் அப்படியே அந்த மனப்பாட செயல் திருக்குறள் படிக்கிற மாதிரி நாங்கள் வந்து படிச்சுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கோம் அப்படியே வந்து நல்ல டங் ட்விஸ்டர் மாதிரி இருக்கும் திடீர்னு பேக்கில் சோஃபா வெயிண்டு சோஃபா வெடிச்சு பேக்கில் பேக் எடுத்து சோஃபாவில் வெயின் ஒரு டைலாக் இருக்கும் நல்லா படிச்சுட்டு போவோம் தெளிவாக ஸ்டே டேக்கில் போய் சோஃபாவில் அந்த பேக்கை வச்சுனே எங்கே அப்படின்ற மாதிரி பேசிகிட்டு இருப்போம் ஸோ ஒரு மாதிரி சூப்பராக இருக்கும் சாரோட டிரெக்ஷன் ஸ்டைல் வந்து லைக் எல்லாரையுமே வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவாக ட்ரீட் பண்ணார் இப்போ ஏதாவது ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் அந்த மாதிரி இருக்குன்னா அவர் அப்படியே மானிட்டர்லேருந்து ஓடி வந்து எல்லாருக்குமே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போவார் அதனாலே யார் கண்ணு பட்டுச்சோ தெரில ஒரு ஸ்கெடியூல் அவருக்கு பாவம் கால் உடஞ்சிருச்சு ஆனால் அப்போ கூட புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் மாதிரி படுத்துட்டு டைரக்ட் பண்ணார் ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் சார் இந்த மாதிரி ஒரு டெபியூ வந்து நான் வேறு எங்கேயுமே வந்து கேட்டிருக்க முடியாது அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான இந்த விழாவோட நாயகர் அசோக் செல்வன் சார் ஸோ யா அருணா சொன்ன மாதிரி தான் இந்த ஐஸ் விற்கிறவங்க கூட ஒரு நாள் ஃபுல்லாக உட்காந்து அவ்வளோ ஐஸ் பிரேக் பண்ணியிருக்க மாட்டாரு எங்களை எல்லாரையும் கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்கணுன்றக்காக ஃபுல்லாக இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் சூப்பராக எங்களுக்காக ஐஸ் பிரேக் பண்ணி எங்களை வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுட்டு இருந்தாரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஒரு சீனில் வந்து அவரை கட்டி பிடிச்சிட்டு நான் வந்து அழுகணும் சரி ஐ மீன் அவர் அழுதுட்டு இருப்பார் நான் கட்டி பிடிக்கணும் ஆனால் நான் மனசுக்குள்ளே நான் அழுதுட்டு இருந்தேன் ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து சரி அவர் தலையில் கை வச்சோன்னா அவர் உக்காந்துட்டு பார் நான் நின்றுட்டுருப்பேன் கட்டி பிடிச்சோன்னா தலை கலையும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் வந்து பாட்டுக்கு அமைதியாக இருந்துட்டு அவரை கட்டி பிடிக்கும் போது இப்படி இப்படின்லாம் கட்டி பிடிச்சிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அவர் கூப்பிட்டு பெண்ணை நீ தலை கலைஞ்சிடும்னு பயப்படுறியா அங்கே அபிஷேகம் இருக்கா அவன் வந்து எனக்கு சரி பண்ணி விட்டுருவான் நீ இந்த சீனுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நீட்டாக வந்து லைக் அந்த என்டையர் ஸ்கெட்யூல்லே வந்து எங்களை வந்து அவ்வளோ நல்லா பார்த்துக்கிட்டாரு ஸோ இந்த மாதிரி லைக் இதாக ஃபஸ்ட்டு படம் அப்படின்னு வரப்போ நமக்கு வர அட்வைஸ் எல்லாமே வந்து நீ அங்கே போகிற போய் ஜஸ்ட் டீசெண்டாக ஒர்க் மட்டும் பண்ணிட்டு வந்துடு உனக்கு உன்னோட கம்ஃபர்ட்லாம் நீ எதிர்பார்க்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி இது பண்ணுவாங்க பட் அந்த இது எல்லாத்தையுமே வந்து பிரேக் பண்ணி அசோக் சார் எங்கள் எல்லாருமே வந்து அவர் பசங்க மாதிரி ஐ மீன் படம் பேர் சபாநாயகன் சபாவை திருப்பி போட்டால் பாசை அவ்வளோ பாசமாக பார்த்துக்கிட்டாரு சார் அசோக் சாரோட லக்கி நம்பர் என்னன்னு தெரில அது ஃபுல்லாக மூணு தான் அவருக்கு அசிஸ்டண்ட் மூணு படத்தில் ஹீரோயின் மூணு அவருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூணு அண்ட் நான் வந்து டீமில் மட்டும் மூணு கிடையாதுப்பா ரிசல்ட்ஸ்லேயும் மூணாக தருவேன்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஆல்ரெடி நித்தம் ஒரு வானம் அப்புறம் போர் தொழில் பயங்கரமாக ஹிட் ஆகிருக்கு ஸோ இது மூணாவது சபாநாயகன் ஸோ மூணாவது ஹிட்டையும் இந்த வருஷம் கொடுத்துருவார் ஸோ யா ஸோ இந்த படம் ஃபுல்லாக அவர் வந்து மச்சா மச்சான்னு கூப்பிடுற மாதிரி இருக்கும் டேக்கப்போ மட்டும் ஜாலியாக மச்சான்னு பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நார்மலாக போயிடுவோம் அப்புறம் ஒரு நாள் ஷூட்டிங் போகும்போது சாருக்கு அக்கா ரோல் பண்ண விவேசாந்த் மேம் பார்த்தேன் ஸோ அதுலேருந்து அவர் வந்து நான் உண்மையிலேயே மச்சான்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஆன் ஸ்கிரீன்ல வந்து சாரோட லவ்வுக்கு நாங்க மூணு பேர் ஹெல்ப் பண்ணுவோம் ஆஃப் ஸ்கிரீன்ல லியான் சார் பயங்கரமா ஹெல்ப் பண்ணிருக்காரு ஸோ அடுத்த அவருக்கு ஒரு சாட் பஸ்டர் லோட் ஆயிட்டு இருக்கு ஐ எம் நாட் எக்ஸாஜரேட்டிங் சீரியஸ்லி அண்ட் லியான் சார் நான் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது உங்களோட கவலை வேண்டாம் ஆல்பம்
அப்புறம் பிரபு ராகவன்னா கூட தான் வந்து ஃபுல்லாக எங்களோட ட்ராவல் இருந்துச்சு அண்ட் அவர் வந்து ஆன் ஸ்க்ரீனில் எங்களை அழகாக பார்த்துக்கிட்டாரு அதனால் ஆஃப் ஸ்க்ரீன்லேயும் அதை விட அழகாக பார்த்துக்கிட்டாரு ஸோ நல்ல ஒரு ரேப் இருந்துச்சு பிரபுனா நான் அந்த டேஸ்லாம் வந்து மறக்கவே மாட்டேன்னா அண்ட்யா ஸோ டேரக்டர் ஆஸ் யூஷுவல் வந்து எங்களுக்கு ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தனால படத்தில் மூணு ஹீரோயின் இருந்தாங்க பட் எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு ஹீரோயின் கூட மட்டும் தான் இருந்துச்சு ஸோ தேங்க்யூ கார்த்திகா மேம் ஃபார் அக்செப்டிங் டு ஷேர் ஸ்க்ரீன் வித் யூ தேங்க் யூ வெரி மச் அண்ட் நம்ம எவ்வளோ வேணால் ட்ரீம் பண்ணலாம் எவ்வளோ வேணால் விதைக்கலாம் ஆனால் அது வளரணுன்னா அந்த மண் வளம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர்ஸ் ஐயப்பண்ணா மெய்யப்பன் சார் அண்ட் அரவிந்த் சார் அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் ஐயப்பண்ணா ஐ சினிமாஸில் இப்போ தான் ஒரு ப்ரொடியூசராக டெபியூ ஆகிறாரு பேர்லே பேன் இருக்கு ஸோ நிறையா பேன் இண்டியா ஃபிலிம்ஸ் இருங்க சார் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் அண்ட் ஒரு படம் எவ்வளோ நல்லா எடுத்திருந்தாலும் இந்த வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் போகிறதுல தான் வந்து அதோட சக்ஸஸே இருக்கு ஸோ உங்கள் ப்ரெஸ் பீப்புள் உங்களை அதில் நாங்கள் வந்து ரொம்ப பெருமை சி பெருசாக நம்பி இருக்கோம் இந்த படம் வந்து லைக் ஹார்ட் அண்ட் சோல் போட்டு எடுத்திருக்கோம் அவங்களோட ஹானஸ்ட் ரிவ்யூஸ் வந்து வெளியே போகும்போது இந்த படத்தோட வளர்ச்சிக்கு அது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த படம் வந்து எல்லாருக்கும் மட்டும் இல்லை எனக்கு வந்து பர்சனலாக இது வந்து ஒரு குடும்ப படம் ஏன்னா இந்த படத்தோட எடிட்டர் கணேஷனா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே டீம் எருமசானிலேருந்து அது வந்துருக்கோம் அண்ட் அவரோட க்ரோத் எல்லாம் பார்த்தா லைக் எங்கள் டீமில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேங் பேங் பேங்னு அடுத்தடுத்து ரொம்ப பெருசாக வளர்ந்து எங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ஒவ்வொரு நைட்டில் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக மாறினது கணேஷனா கணேஷனா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் உங்கள் கூட படத்தோட ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது சார் அண்ட் அருண்ணா அருண்ணாவும் வந்து எனக்கு லைக் நக்லேஜ் யூடியூப் அதை தாண்டி நாங்கள் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்கூல் ஒரே ஸ்கூலில் தான் படித்தோம் ஆனால் எனக்கு அவர் ஒரு பத்து வருஷம் சீனியர் அவர் சாரி நான் ஓகே ஒரு வருஷம் தான் சீனியர் ஸோ ஏன் அண்ட் அருண்ணா ஸ்ரீராம்ண்ணா அப்புறம் அனீஷ் நடிச்சிருக்காரு அவரும் நக்லேஜ் டீம் தான் ஸோ இந்த மாதிரி டீமே வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் படம் வந்து என்னென்னா ஒரு நல்ல லைட் ஹார்ட்டட் ஃபிலிம் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி சார் யா அடுத்தபடியாக கதாநாயகி கார்த்திகா முரளிதரன் அவர்களை அன்போடு பேச அழைக்கிறோம் யா எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஹவு டு ஃபாலோ ஜெய்சீலன் நான் தமிழ் ரொம்ப வீக்கா ஸோ ஐ வில் ஸ்டிக் டு இங்கிலீஷ் ஐ ஆம் ஃப்ரம் கேரளா ஸோ ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ் திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் இன் தமிழ் ஸோ ஐ ஆம் வெரி எக்ஸைட்டட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் லெஜண்டரி ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் டு ஸ்டார்ட் வித் நன் அதர் தன் அதர் தன் சி எஸ் கார்த்திகேன் சார் அண்ட் அசோக் செல்வன் தேங்க் யூ ஸோ மச் மதன் சார் அரவிந்த் சார் அண்ட் ஐயப்பன் சார் டு ஹாவ் மீ ஆன் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் டு ஹாவ் ஃபேத் இன் மீ for karthik sir to see isha in me and to have that faith and to push me to keep doing this more ashok has been an awesome guide and support throughout and a very good friend um it is an honor to start my audition with uh, balu sir's camera quite honestly and i think that's a it's a big blessing and i count that and i know that that will take me a lot forward uh prabhu sir thank you so much for making me look absolutely beautiful uh saba is a is a light hearted nostalgic memorable very relatable film it is someone it's something who speaks to every age group right from school to college to uh marriage and otherwise um there is something for every age group there's something for every person in every state of their life uh in a time when there is Uh, a lot of mass cinema and a lot of grandeur going on saba is that beautiful break for you to just sit with your family eat popcorn and smile and laugh and point to each other and say like ah that is like you uh we are coming out on december 15th and uh, as you've seen we have beautiful music and we have leon james on that and that's amazing that our team is so strong and uh the one thing i'd like to share about saba is uh from day 1 everyone in the team right from our ads to the to the dop team to the production team everyone has a lot of faith in the story the only reason why we have uh, one of the main reasons why we have stuck through this project and seen it through is because only because of the love for the story that we have and the love for the vision of karthik sir that we have and uh, we have a lot of faith in it and we are hoping that you will see how much potential and how much love that we've put into this film so december 15th is the day when we are ready to show our little baby off to all of you uh, thank you so much i hope you guys love sabha as much as we've enjoyed making it in every section 
and uh, yes please make it a blockbuster that we can all be proud of thank you so much thank you so much ma'am adutha padiyaga producer ayyappan avargalai pesa alikkiram ellarkum vanakkam இந்த படத்துக்கு இன்னும் ரெண்டு ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்காங்க அரவிந்தன் அப்புறம் மேகவானன் அவங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ சென்னையில் இல்லை வெளியூரில் இருக்காங்க ஸோ அவங்க சார்பாகவும் சேர்த்து தான் இப்போ நான் பேசுகிறேன் இந்த படம் ஒரு ஜாலியான படம் ஹாப்பியாக இருக்கும் இந்த படத்துக்கு புதுசாக மூணு பசங்க யூடியூப்லேருந்து கார்த்திக் சொன்னப்போ நாங்கள் எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அந்த மூணு பசங்களும் நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தேங்க்யூ அருண் தேங்க்யூ ஜெயசீலன் அண்ட் தேங்க்யூ ஸ்ரீராம் ஸ்ரீராம்னால இன்றைக்கி வர முடியல அப்புறம் மூணு சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பால சுப்பிரமணியன் சார் பெரிய லெஜண்ட் போய் கேட்டோடனே சார் இந்த ஒரு போர்ஷன் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்டோடனே ரொம்ப ஹம்பலாக எனக்கு பிடிச்சிருக்குப்பா நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் தேங்க்யூ வெரி மச் பால சுப்பிரமணியன் சார் அப்புறம் அவரோட அசிஸ்டன்ட் தினேஷ் தேங்க்யூ தினேஷ் அப்புறம் பிரபு பிரபு லைக் ரொம்ப பயந்தார் இந்த ப்ராஜெக்ட் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது எப்படி நீ நம்பி தரீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பயந்தார் பட் ஸ்டில் அவரோட ஒர்க் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அவரோட மூவி பீஜா த்ரீ ஒர்க்லாம் நல்லா இருந்தது ஸோ தேங்க்யூ பிரபு நீங்களும் நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அப்புறம் டைரக்டர் வந்து எங்கள் ஃப்ரெண்ட் அவர் அவர் ரொம்ப வருஷமாக இந்த ஸ்கிரிப்டை ஒர்க் பண்ணி வச்சுருந்தார் அவர் ரொம்ப பர்டிகுலராக அவருக்கு ஒன்று வேணும்னா வேணும் அவ்வளோதான் எந்த விஷயத்துலையும் காம்ப்ரமைஸ்லாம் பண்ண மாட்டார் அவர் ஸோ லைக் அவன் ஜெயசீலன் சொன்ன மாதிரி சிஎஸ்கே அது வேணும்னா செய்யணும்னா செய்யணும் அவ்வளோதான் அது ஒன்றும் காம்ப்ரமைஸ்லாம் பண்ண மாட்டார் ஸோ அடம் பிடிச்சி எல்லாமே செஞ்சுட்டாரு அதே மாதிரி செகண்ட் ஸ்கெடியூலில் கால் உடஞ்சிருச்சு கால் உடஞ்சாலும் வீல் சேர்லேயே உட்காந்து டைரக்ட் பண்ணார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் உள்ள ஒரு டைரக்டர் தேங்க்யூ கார்த்திக் அப்புறம் மூணு ஹீரோயின் கார்த்திகா மேகா கேஷ் அண்ட் சாந்தினி சௌத்ரி சாந்தினி சௌத்ரி அண்ட் மேகா ஆகாஷ் அவங்க ரெண்டு பேர்னால இன்னைக்கு வர முடியல வேற ஷூட்ல இருக்காங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தம் அண்ட் தேங்க்யூ கார்த்திகா ஃபார் பீங் ஹியர் அவங்க வந்து த கிரேட் சினிமோட்டோகிராஃபர் முரளிதரனோட டாட்டர் அவரு பாலிவுட்ல ஒரு பெரிய சினிமோட்டோகிராஃபர் லைக் பி கே த்ரீ இடியட்ஸ் அமெரிக்கான் மூவிஸ் எல்லாம் பண்ற ஒரு சினிமோட்டோகிராஃபர் அவரோட டாட்டர் தான் இவங்க ஸோ ரொம்ப சிம்பிளா லைக் ரொம்ப டவுன் டு அர்த்தா ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்புறம் எடிட்டர் எடிட்டர் வந்து கணேஷ் என் ஃப்ரெண்டோட தம்பி ப்ளஸ் ரொம்ப நல்ல எடிட்டர் அப்கமிங் எடிட்டர் ரொம்ப பெரிய ஆளாக வரக்கூடிய ஒரு பையன் விலங்கு எங்களுக்கு அவர் தான் பண்ணி கொடுத்தாரு அயலி பண்ணார் ரெண்டுமே நான் பெரிய ஹிட்டு ஸோ சபாநாயகன் பண்ணியிருக்காரு அதுவும் பெரிய ஹிட் ஆகணும்னு நினைக்கிறோம் தேங்க்யூ கணேஷ் அண்ட் லியான் ஜேம்ஸ் ரொம்ப ஒரு வைபுள்ள ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் பார்க்க தான் ஒல்லியாக இருக்கிற இடமே தெரியாமல் இருப்பார் ஆனால் மியூசிக்லாம் ரொம்ப சூப்பராக பட்டையை கிளப்பியிருக்காரு தேங்க்யூ லியான் ஜேம்ஸ் தென் அப்புறம் அதர் டெக்னீஷியன்ஸ் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண அதர் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த படத்தில் ஆரம்பத்தில் இந்த ப்ராஜெக்ட்லேருந்து எங்களுக்கு ஆரம்பத்துலேருந்து சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்த எங்களோட வெல்விஷியஸ் ஒரு மூணு பேர் ஃபஸ்ட்டு ஜேம்ஸ் அண்ணன் அவர் தான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் அசம்பிள் ஆகிறதுக்கு காரணம் ரொம்ப எங்கள் மேலே எங்கள் எல்லாத்துமே நம்பிக்கை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நல்லா வரும் இந்த ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு எங்களை ரொம்ப உற்சாகப்படுத்தி ஆரம்பித்து வச்சார் அப்புறம் குமார் அண்ணன் ஈஸ் அ ப்ரொடியூசர் தேங்க்ஸ் குமார் அண்ணா அவரும் ரொம்ப தூரம் எங்களுக்கு வந்து என்கரேஜ் பண்ணி இந்த ப்ராஜெக்டில் நிறைய ஐடியாஸ்லாம் கொடுத்து எங்களை என்கரேஜ் பண்ணார் தேங்க்ஸ் குமார் அண்ணா மெயினாக வந்து மதன் சார் மதன் சார் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டில் அவருக்கு அவருக்கு இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு சம்மந்தமே இல்லை பட் இருந்தாலும் சினிமானு யார் எப்போ எது எந்த டவுட்டு கேட்டாலும் உடனே அதை கிளாரிஃபை பண்ணி இது இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்க அதில் இருக்க நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையும் எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆள் இவர் அதே மாதிரி தான் எங்களுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு ஒரு ஆரம்ப காலகட்டத்துலேருந்து இப்போ வியாபாரம் வரைக்கும் எங்களுக்கு எல்லாமே அவர் ஹீஸ் லைக் மென்டர் ஃபார் அஸ் தேங்க்யூ மதன் சார் தேங்க்யூ அப்புறம் கம்மிங் டு தேன் ஹீரோ அசோக் செல்வன் அவர் எப்படி இந்த ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு வந்தாருங்கிற கதை அவரே சொல்லுவார் தேங்க்யூ அசோக் செல்வன் ரொம்ப ஜாலியான ஒரு பர்சன் எதா இருந்தாலும் வெளிப்படையாக பேசக்கூடிய ஒரு நபர் ரொம்ப ஈஸியாக பழகலாம் அவர்கிட்ட நல்லா பழகக்கூடிய ஒரு மனிதர் ஒரு ஆக்டரு ஒரு பெரிய ஸ்டார் அந்த 
வந்தா எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப ஜாலியா பழகக்கூடிய ஒரு ஆளு சமீபத்துல கல்யாணம் ஆயிருக்கு வாழ்த்துக்கள் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வர படம் மூணு ஹீரோயின் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த படம் வந்திருக்கிற ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி உங்கள் நேரத்தெல்லாம் வந்து எங்களுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் நல்லது கெட்டது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்து சொல்கிறது தான் மக்களுக்கு நல்லபடியாக எல்லாம் செஞ்சு கொடுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய் ஸோ ஒவ்வொரு ஆக்டர்ஸ்க்குமே ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கும் சம் பீப்புள் ரொம்ப லவுட் பெர்ஃபார்மென்ஸாக இருக்கும் வந்துட்டு எல்லா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிலையும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான முகங்கள் பரிமாணங்கள்லாம் காமிப்பாங்க பட் அ ஃபியூ பீப்புள் தான் வந்துட்டு ரொம்ப சட்டிலாக வந்து எல்லா எமோஷன்ஸையும் காமிப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி யூ ஹாவ் அ சட்டில் ஆக்டர் வித் அஸ் ரொம்ப எளிமையாக யதார்த்தமாக கோபமாக லவ்வாக பாசமாக சோகமாக அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே அவ்வளோ அழகாக வந்து டெலிவர் பண்ணுவார் ஸோ இந்த நிறைய பேர் அவங்கள அவங்க கூட ஒர்க் பண்ண அனுபவங்கள் ஷேர் பண்ணாங்க ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி ரொம்ப டவுன் டு அர்த் ரொம்ப ஈஸி டு மிங்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் ஆல்சோ ஒரு ஸ்டோரி வேற ஷேர் பண்ணுவாரு அப்படின்னே சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ ஐ எம் எக்ஸைட்டட் டு ஹியர் ஃப்ரம் ஹிம் சார் பிளீஸ் வாங்க அசோக் செல்வன் அவர்கள் கதையை நாயகன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சாரி எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்பவுமே ப்ரெஸ்ஸை மீட் பண்ணல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா என்னோடய ஜேர்னியில் என்னோடய படங்களுக்கு நிறைய வரவேற்பு கிடச்சது ப்ரெஸ் தான் எப்போவுமே காரணமாக இருந்திருக்கு இன்க்ளூடிங் போர் தொழில் கடைசியாக வந்த போர் தொழிலில் நீங்கள் எழுதி தான் அதுக்கான ரிசப்ஷன் அப்படி கிடச்சிது ஸோ ஐ டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சே தேங்க்யூ கல்யாணத்துக்கும் நல்லா பாசிட்டிவிட்டி நிறைய பேர் நீங்கள் கொடுத்தீங்க ஸோ அதுக்கும் தேங்க்யூ சபாநாயகன் இது வந்து ஒரு என்டர்டெய்னர் நிறைய ஆக்ஷன் ஃபிலிம்ஸ் வருது நிறையா ஷானர் ஃபிலிம்ஸ் வருது நிறையா இப்போ போர் தொழில ரொம்ப இன்டென்ஸான ஃபிலிம் அடுத்து வர ப்ளூ ஸ்டாருமே இன்டென்ஸான ஃபிலிம் பட் அதுக்கு நடுவில் ஒரு ப்ரீதர் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் போனால் ஒரு பசங்களோட உட்காந்து ஃபேமிலிஸோட உட்காந்து கிளீனான படம் எந்த வித டபுள் மீனிங்கோ இல்லை எந்த வித எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கின் ஷோ அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு கிளீனான ஒரு ஃபன் என்டர்டெய்னர் ஸோ இந்த படத்தில் பண்ணும்போது நான் நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் மெயினாக வந்து இதில் நிறையா டான்ஸ் இருந்தது நிறையா ஹியூமர் இதெல்லாமே எனக்கு கொஞ்சம் புதுசாகவும் இருந்தது மதன் சார் கூட சொன்னார் ஏ நீ இவ்வளோ ஹியூமர்லாம் பண்ணுவியா அப்படின்னு எனக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு கார்த்திக் சாருக்கு நன்றி ஏன்னா ஆக்டர்ஸ் வந்து வர கதையிலேருந்து தான் நம்ம சூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு டைரக்டர்ஸ் அந்த கதையை கொண்டு வந்தால் தான் நம் ஆக்டருமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும் சில டிபார்ட்மெண்ட்டை ஸோ அதுக்கு நன்றி இதில் இன்வால்வ் ஆனவங்க எல்லாருக்குமே என்னோடய வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா இதில் வந்து அவ்வளோ நியூ டேலண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஹீரோயின்ஸ் மூணு பேரை தவிர ஐ மீன் தாண்டி இன்னும் நிறைய நியூ கமர்ஸ் இருக்காங்க மெயினாக என்னோடய கேங் ஆஃப் பாய்ஸ் அருண் நக்கலைட்ஸ்லேருந்து பண்ணியிருந்தார் எனக்கு நக்கலைட்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அருண் ஐ வாஸ் அவேர் தட் யூடியூப் இடத்துல அவர் ஒரு ஸ்டாருன்னு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ரீராம் ஜெய்சீலன் ஜெய்சின்னு கூடுவேன் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு எனக்கு நான் இக்னரண்ட்டாக இருந்திருக்கேன் அவங்க ஒர்க் பார்க்கல நாங்கள் ஷூட் பண்ணுறக்கிற இடத்துல என் கூட செல்ஃபி எடுத்தாங்க பார்த்தா அவங்க கூட்டம் அவங்க சைடில் பயங்கர கூட்டம் வந்தது எல்லாம் பயங்கர ஸ்கூல் பசங்கள்லாம் ஆர்ப்பரிக்க ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் தான் கூப்பிட்டு கேட்டார் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க யார் நீங்கள் அப்படின்னு அப்புறம் தான் அங்கே ஒர்க் எடுத்து பார்த்தேன் அவ்வளோ நல்ல ஆக்டர் சினிமாவுக்கு தான் அவங்க வந்து இது டெபியூ தொடர்ந்து நடிச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆக்டர்ஸ் அவங்க ஜெய்சீலன் வந்து ஜூனியர் ஷோகார்த்திகன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா பார்க்க அப்படி இருப்பாருன்னு இன்னைக்கு மேடை பேச்சு பார்த்துட்டு பஞ்சம் அப்படிதான் இருக்கு சிவா மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள் என்னோட கோ ஆக்டர்ஸ் கார்த்திகா சாந்தினி சௌத்ரி விவி இவங்க எல்லாருமே வந்து என்னோட ஹார்ட் ஃபெல்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் இது ஐ ரியலி ஹோப் திஸ் பிகம்ஸ் அ பிக் பிரேக் ஃபார் ஆல் யூ கைஸ் அதை தாண்டி இன்னும் நிறைய கேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து ஹீரோயின் மாதிரியே காஸ்ட் பண்ணியிருந்தார் எங்கள் டேரக்டர் உங்களை முன்னாடி பார்த்துருந்தாருனா உங்களை காஸ்ட் பண்ணியிருப்பாரு ஸோ ஐயப்பன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு நபர் எப்போவுமே ஜாலியாக இருக்கும் அவர் வந்து இப்போது விலங்குகளெல்லாம் வந்து அவர் தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணார் ஸோ வெரி வெரி டேலண்டட் பர்சன் ஐ ஹோப் திஸ் பிகம்ஸ் அ பிக் பிரேக் ஃபார் யூ இன்னொன்று அருவன் சார் அப்புறம் இசைவானந்த் சார் இவங்களுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் மெயினாக எனக்கு ரொம்ப ஒரு இந்த ப்ராஜெக்ட் மேலே நம்ம பண்ணலாம் இதை கரெக்டாக வந்து சேர்க்கப்படும் கரெக்டான இடத்துலன்னு
லியான் வந்து ஓமை கடலை வந்து இட் வாஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிலிம் ஃபார் மீ மேக் ஆர் பிரேக் ஃபிலிம் அது அதுக்கான ஃபுல் சப்போர்ட் அண்ட் ஒரு பெரிய ஒரு ரீசன் அந்த பிளாக் பஸ்டர் ஆனதுக்கு கொடுத்தது வந்து லியான் கதை போமா அப்படின்னு அந்த அந்த ஆல்பமே அதே மாதிரி இதுலேயுமே வந்து இது ஒரு ஆல்பம் ஹிட் ஆகிறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னு தான் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா அந்த சாங்ஸ்லாம் அவ்வளோ நல்லா இருக்குது இதில் வந்து டான்ஸ் நம்பர்ஸ் கேட்டோன்னு இன்ஸ்டண்ட்டாக பிடிக்கக்கூடிய நிறைய சாங்ஸ் இருக்குது ஸோ தேங்க்யூ லியோன் ஃபார் அகெயின் டெலிவரிங் ஸோ தேங்க்யூ பாலு சார் வந்து ஐ எம் ரியலி என்ன சொல்கிறது ஆனர் அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஸோ தேங்க்யூ சார் அண்ட் பிரபு ஆல் த பெஸ்ட் அண்ட் தினேஷ் தேங்க்யூ கதைப்போமா வந்து அவர் தான் ஷூட் பண்ணார் கிளாஷில் இது வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது ஸோ தேங்க்யூ அகெயின் அண்ட் எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள் யாராவது விட்டு இருந்தா மன்னிச்சிருங்க தேங்க்யூ அண்ட் வரும்போது நண்பர் ஒருத்தர் கேட்டார் என்னங்க கல்யாணம் மலையில் தாடி விட்டீங்கன்னு படம் நடிச்சிட்டு இருக்கேன் அதுக்கான கெட்டப் தான் இது மற்றபடி எல்லாமே ஆல் குட் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஹாவ் அ குட் டே Thank you so much, sir. This is what you can do. Thank you. Hello? Yeah. This is the name of the political character. The character's name is Saba. And he has a quite a heroic quality. You know that you can see it. So, that's why you can see it. You can see it. சபால போட மாட்டாரு ஆனா நிறைய பாடி இருக்காது ப்ரமோஷன் ஆகும் பண சொல்லிடுவாருங்க அசோக் சொல்லுங்க சார் சார் இங்க ப்ரொடியூசர் சொன்னாரு திருமணத்துக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய படம் படத்துல மூணு ஹீரோயின் இருக்காங்க அதை பத்தி எப்படி ஃபீல் பண்ணி நான் என்னங்க ஃபீல் பண்ண திருமணத்துக்கு முன்னாடி நடித்த படம் திருமணம்க்கு அப்புறமும் இந்த மாதிரி ஒரு கதை வந்து அதுல மூணு ஹீரோயின் இருந்தாங்கனாலும் நான் பண்ணுவேன் ஸோ அது வந்து ஹீரோயின்காக ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறது இல்லை என்றைக்குமே கதைக்காக தான் பண்ணுறோம் ஸோ இது ஒரு நல்ல கதை எனக்கு இதில் வந்து நிறைய விஷயம் எனக்கு பண்ணி பார்க்கணும்னு தோணுச்சு ஹியூமர் டான்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ அதனால தான் பண்ணேன் என் ஐம் வெரி ஷுர் கீர்த்தி வந்து அந்த மாதிரி நீங்கள் கேட்ட மாதிரி யோசிக்க மாட்டாங்க நெருக்கத்தில் என்னங்க கேப்பு ரெண்டுமே இருக்கு அதுக்கப்புறமும் இருக்கு இருக்குங்க டஸ்டர் விட்டது ராக்கெட் விட்டது இங்கு தெளிச்சது எல்லாமே இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேட்ட கேள்வி ஆகிட்டா தான் ஸ்கூல் நான் பண்ணுமா கண்டிப்பா இது ஒர்க் ஆகுமான்னு பட் அதுதான் ஒரு ஆக்டரா ஒரு சேலஞ்ச் நினைக்கிறேன் என்னைக்குமே வந்து பயம் இருக்கிற இடத்துல தான் எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும் இதுக்கு ஒரு பத்து கேஜி குறைச்சேன் எட்டுலேருந்து பத்து கேஜி இதுக்கு குறைச்சேன் மூணு வாரத்தில் ஏன்னா அவ்வளோ டைம் தான் கொடுத்தாரு அவர் இருந்துச்சு அவர் கொடுக்கல அவ்வளோ டைம் தான் அது ஷூட்டிங் நடுவில் இருந்துச்சு ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஐ ட்ரை டூயிங் இட் அது நல்லா வந்திருக்கா இல்லையான்னு நீங்கள் தான் சொல்லணும் எல்லாமே தான் சார் எல்லாமே ஒவ்வொரு கேரக்டரும் ஒவ்வொரு மாதிரி கேரக்டர்ஸுக்கும் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் டிஃப்ரெண்டாக இருப்பாங்க நீங்க மூணு கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் லேடிஸ் பாத்தீங்கன்னா அவங்க கேரக்டர் ஒவ்வொருத்தர் ஈச்சுக்கா டிஃப் டிஃபரெண்டா இருக்கும் ஸோ அது புல் ஆஃப் பண்றதுக்கு எந்தெந்த கேரக்டர் கரெக்டா இருக்கும் பார்த்து கேஷ் பண்ணது தான் அண்ட் அவங்க ஜாப் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் டிஓபி சார் அதே மாதிரி தான் விஷுவல்ஸ்க்கு வந்து எனக்கு அமைஞ்சது தான் இன்ஷியலா பாலு சார் தான் பண்றதா இருந்தது அதுக்கப்புறம் அவர் அவரோட ஷெடியூல் கொஞ்சம் மாறனால டக்குனு வந்து என்ன அவரோட அஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பா பண்ணாரு பட் அது எனக்கு ரொம்ப அட்வான்டேஜ் ஆப் ஆயிடுச்சு ஒவ்வொரு ஷெடியூலையும் ஒவ்வொரு கரெக்டா ஒவ்வொரு செக்மெண்ட் ஒவ்வொரு டிஓபி பண்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு அண்ட் டெஸ்ட் கம் அவுட் ரியலி வெல் நாஸ்டால்ஜா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அதாவது எப்பவுமே நம்மளுக்குள்ள அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈர்ப்பு ஃபர்ஸ்ட் அட்ராக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் லவ் இதெல்லாமே ரொம்ப அழகான இடத்துலையோ இல்லை ரொம்ப தூரமான இடத்துலையோ உள்ள இருக்கும் அந்த விஷயங்கள் இந்த படம் தொடுன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஏன்னா அவர் சொல்லும் போது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் க்ரஷ் இதெல்லாமே எனக்கு தோணுச்சு அவர் சொல்லும் போது ரொம்ப அழகா அந்த விஷயத்த ஹேண்டில் பண்ணியிருந்தாரு ஸோ அது இதுல புதுசா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் யூஎஸ்பி வந்து ரிலேட்டபிலிட்டி தான் பாக்குறவங்க எல்லாருக்குமே இது கனெக்ட் ஆகும் இது ஆமா என் வாழ்க்கையில நடந்தது இல்லை என் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுக்கு நடந்ததுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு படம் தான் இது இதுல வந்து ஒரு ஹை கான்செப்ட் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை இதுல வந்து ஒரு ரிலேட்டபிலிட்டி போனா ஒரு நான் அதான் இப்ப சொல்லிட்டு இருந்தேன் 
கேங்கா போய் என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய அது படம் இது அதுவும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபேமிலிஸ் போய் என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய படம் எந்த ஸ்ட்ரெ ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர்னு சொல்லலாம் அதுவும் இல்லாமல் ஈரோடு கோயம்புத்தூர் இந்த சைடில் இந்த படம் செட் ஆகிருக்கு எனக்கு வந்து நான் என்னோட நான் பிறந்த ஊர் சொந்த ஊர் ஈரோடு அதனால் கதைகள் கேட்கும் போது ஈரோடு வந்ததே இல்லை எப்பவுமே திருப்பூர் இருக்கும் இல்லைனா கோயம்புத்தூர் இருக்கும் இல்லைனா பொள்ளாச்சி இருக்கும் அந்த சைடில் ஈரோடு ஏன் இந்த கதையிலுமே வர்றதில்லைன்னு யோசிப்பேன் இந்த கதையில் வந்து ஸ்கூல் போர்ஷன் ஃபுல்லாகவே ஈரோடில் இருந்தது எனக்கு அதுவுமே ஒரு கிக்காக இருந்தது ஏங்க மூணு ஹீரோ போட்டிங்க எனக்கு எல்லாருமே பிடிச்சிருங்க அவரோட உண்மை கதை தான் கேட்டீங்க அவர் படித்த ஸ்கூலில் தாங்க அங்கே போய் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் அவரோட வாழ்க்கையை ரிலீவ் பண்ணியிருக்காரு ப்ரொடியூசர் காசில் இல்லை இல்லை பிகாஸ் அந்த லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து எங்கே ஷார்ட்ஸ் வச்சா நல்லா இருக்கும் தெரியும் அதனால் நான் படித்த ஸ்கூல்லையும் சரி நான் படித்த காலேஜ் போயிடுத்தேன் அண்ட் அந்த விஷுவல்ஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் ஏன் அங்கே போயிடுத்தோம் ஏன் அந்த ஜஸ்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு நீட்டாகவே தெரியும் ஸோ வர்க்காக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் பார்த்து சொல்லுங்கள் ஆ இல்லை பேரில் மட்டும் தான் கார்த்தி மற்றபடி பேர் அப்படின்னு தான் அப்படிதான் இருக்கு சொல்லுங்க அடுத்த படத்தோட கெட்டப்பங்க இது அவ்வளவுதாங்க நான் நினைச்சது பட் தேங்க்ஸ் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்சுவலாக கா கார்த்தி சொன்ன கதை வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதாவது அந்த ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக சொன்ன மூணு ஸ்டேஜுமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தது நான் ஆரம்பித்தேன் காலேஜ் போர்ஷன் அது அவர் படித்த காலேஜ் போய் கூட்டிகிட்டு போய் காமிச்சார் ஆக்சுவலாக அது இந்தியானே சொல்ல முடியாது அவ்வளோ அழகாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த காலேஜில் ஷூட் பண்ணுறதே ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்துச்சு எங்கேயோ வச்சா நல்லா இருக்குது ஸோ அந்த போர்ஷன் எனக்கு இந்த படத்தில் கிஃப்டாக இருந்தது ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன் ஃபுல்லாக நான் ஷூட் பண்ணேன் இல்லை சார் ஆக்சுவலாக ஸ்கூல் ஷெட்யூல் போகும்போது ஃபஸ்ட் டே வந்து ஸ்டெப்ஸில் தனிக்கு விழுந்துட்டேன் கீழே ஸ்கூல் ஸ்கூல் ஷூட்டில் ரெண்டாவது ஷூட்டில் அது ஸோ படிக்கட்டு விழும்போது கால் உடஞ்சி போச்சு ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சு அண்டு என் நிலமையில் எந்த ஃபஸ்ட் வாய்ப்பு கேட்குற டேரக்டர் யாராக இருந்தாலும் அது தான் பண்ணியிருப்பாங்க உட்காந்து அந்த ஷெட்யூல் எதுவும் பிரேக் பண்ண வேண்டாம் முடிச்சிடலான்னு சொல்லி தான் நாங்கள் அதை முடித்தோம் ஸோ அது அப்படியே ஒரு அது ஒரு எயிட்டீன் டேஸ் கிட்டே போச்சு அந்த ஷெட்யூல் அதனால் கொஞ்சம் வீல் சேரில் டேரக்ட் பண்ண வேண்டியதாக போயிடுச்சு மற்றபடி அண்டு அதுதான் யா பிகாஸ் ஒரு வேறு ஒரு முக்கியமான ஒரு சம்பவம் ஒரு பர்டிகுலர் சம்பவம் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் நடந்துச்சு அதையும் நான் அந்த ரிலேஷனில் அது கோக்க வேண்டியதானால கரெக்டாக அந்த அந்த டைம் பீரியடாக பண்ண வேண்டியதாக போயிருந்தது ஸ்கூல் போர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ தௌசண்ட் செவன் எயிட் அந்த மாதிரி இருக்கும் காலேஜ் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன் டென் லெவன் டுவெல்னா இந்த மாதிரி தான் ஸோ இந்த பீரியட் தான் டூ தௌசண்ட் நைன் யா நீங்க நம்ம படம் பாருங்க எத்தனை யூடியூபர்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க உங்களுக்குமே இப்ப நக்லைட் தான் கண்ணில் தெரிஞ்சிருக்கு அதான் நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த எல்லாருமே அவங்களோட நிஜமாக கிளீனா தெரியும் அதுல சர்டிஃபைட் ஆஸ்கல்ஸ் சொல்லி அதுல வந்து ஸ்ரீராம் ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் ஜெய்சிலன் வந்து ஈஸ் ஃப்ரம் எருமசாணி அண்ட் அவனோட அனிஷ்னல் கேரக்டர் இருக்காரு நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க சில பேர்னால ஷூட்டிங் அடிச்சுட்டு இருக்கனால சில பேர்னால வர முடியல வந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு படத்துல உண்மையை சொல்ற மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதுல ரொமான்ஸ் தாண்டி ப்ரோமான்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஸோ அதனால வந்து நீங்க அந்த ப்ரோமான்ஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அலெக்ட் பண்ணுவீங்க எனக்கு நான் மேலே வரும்போது எனக்கு ஒத்த வயசுல ஒன்று கேட்டிருப்பேன் அந்த ஒத்த வயசுல அடிச்சு ஃப்ரெண்டு தான் ஸோ அதனால அந்த அதனால அந்த அளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என் லைஃப்ல ஸோ அதை எப்பயுமே என் படத்துல எல்லா படத்துலையும் இருக்கும் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நீங்க பார்க்கும்போது உங்களை ஆட்டோமேட்டிக்காக அதனால ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணுவீங்க ரெண்டுமே ஐ மீன் ரொம்ப கிளிஷான்ஸ் தான் ஒரு ஆக்டராக வந்து 
அதுவே பண்ணிட்டு அது போர் அடிக்கும் இதுவே பண்ணிட்டு இது போர் அடிக்கும் எனக்கு அட்லீஸ்ட் ஸோ அதனால் அது மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணும்போது தான் வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அண்ட் சம்ஹாவ் இந்த ஹாப்பி இது ஒரு ஹாப்பியான ஃபிலிம் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா சந்தோஷமாக படம் போவோம் சந்தோஷமாக போகலாம் ஹாப்பியர் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம மைண்ட் செட்டும் கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருக்குது ஆமாம் அப்படி தான் ஐ மீன் எனக்கு அது பிடிச்சிருக்கு ஒர்க் ஆதா இல்லைங்கிறது செகண்டரி அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்க்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எவ்ரிடே வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் சேலஞ்சிங்காக இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு தோணுது நெக்ஸ்ட் இயர் நான் ஆக்ஷன் பண்ணுறேன் பட் அதுலேயுமே நடுவில் ஒரு ஃபீல் குட் ஃபுல்லும் ஓகே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக கதை பிடிச்சிருந்தா பண்ணுவேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ குரூப் First photographers are at the bottom, that's why we have a video. Is that fine?